রাজধানীর উত্তরা এগারো নম্বর সেক্টরের কাঁচা বাজারে আগুন লেগে পুড়ে গেছে বেশ কয়েকটি দোকান ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সোমবার দিবাগত রাত সোয়া দুটার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে ছুটে আসে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি তবে আগুনে গরু এবং বাজারে থাকা লেপ তোষক এবং ফার্নিচারের দোকান সহ প্রায় সব দোকানের মালামাল পুড়ে যায় এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে বান্দরবানের নাইখংছুরি সীমান্ত পথে পালিয়ে ফের বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে মিয়ানমার সেনা বিজিবি সদস্যরা আজ সকাল পর্যন্ত দু দফায় নতুন করে আষাঢ় তলি জামছড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে একশো উনআশি জন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম নাইখংছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুল আফসার ইমন জানান আষাঢ়তলি সীমান্ত এলাকার জামছড়ি সীমান্ত পথে নতুন করে প্রথম দফায় ২৯ জন এবং দ্বিতীয় দফায় একশো পঞ্চাশ জন মিয়ানমার সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের নিরস্ত্র করে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের হেফাজতে জামছড়িতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়েছে এদিকে মিয়ানমার বাহিনীর ছোড়া গুলিতে সদর ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সাবের আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি বর্তমানে কক্সবাজার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ব্যাপারে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ্দিন জানান মিয়ানমারের সীমান্তের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে সীমান্ত সুরক্ষায় বিজেপি প্রশাসন সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে সাভারে দুর্বৃত্তের ছুরি খাখাতে নিহত হয়েছেন এক ব্যবসায়ী নিহত সোহেল রানা মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানার মোহাম্মদ সিদ্দিকের ছেলে থাকতেন ধামরায়ের কাজিয়া কুণ্ড এলাকায় সাভার থানা পরিদর্শক আব্দুর রশিদ জানান ঘটনাস্থলের পাশেই আসবাবপত্রের ব্যবসা করতেন সোহেল রাত আটটার দিকে তাকে ডেকে নিয়ে উপর্যুপরি ছুরি খাকাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক সোহেল রানাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এ ব্যাপারে সকালে সাভার মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এ যেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন উত্তর ঢাকার প্রায় চল্লিশ হাজার ব্যবসায়ী কারণ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পরও ব্যবসায়ীরাই ছাড়ছেন না মার্কেট তাই উত্তর ঢাকার চরম ঝুঁকিতে থাকা নয়টি মার্কেট ব্যবসায়ীদের বাধাতে বন্ধ করতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দায় যাবে সিটি কর্পোরেশনের ঘাড়ে নাজিবুর রহমানের দুই পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে প্রথম পর্ব রংচটা দেয়াল আর খসে পড়া প্লাস্টারগুলোই বলে দেয় কতটা ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে রাজধানী গুলশান এলাকার এ বাজারের ব্যবসায়ীরা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন থেকে মাত্র একশো গজ দূরে এই মার্কেটটির অবস্থা এতটা ভয়াবহ যা রীতিমতো মৃত্যুকূপ বিপদ আসন্ন যেন বিকল্প না থাকায় ব্যবসা চালানো ছাড়া উপায়হীন মার্কেটের সব ব্যবসায়ীরা এরকম একটা পরিবেশ আপনারা কিভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছেন আসলে কি আমরা নিরুপায় প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দিয়ে আমাদের এই বিল্ডিং এর জন্য কাজ করেন তো আপনারা করেন আমাদের তাতে কোনো সমস্যা নেই মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারটির দৈন্য দশা ঢাকতে রঙের প্রলেপ দেয়া হলেও তার ভেতর থেকে উকি দিচ্ছে ক্ষতের চিহ্ন চাকচিক্যের এই চুনকাম কি ঠেকাতে পারবে মৃত্যু ডিএনসিসির তথ্য বলছে তাদের মালিকানাধীন রাজধানীর নয়টি মার্কেটে আছে প্রাণহানির সংখ্যা তবু ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে ব্যবসায়ীদের সরিয়ে নিতে পারছে না সংস্থাটি কয়েক দফা বৈঠক আর আশ্বাসে আটকে আছে তৎপরতা দুর্ঘটনার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো যেমনি নীরব থাকে ঠিক তেমনি রাজধানীর এ সকল মার্কেটগুলো নিয়েও দৃশ্যপটটা একই দায়িত্ব পালন না করে দায় মুক্তির পথে হাঁটতে চান দায়িত্বশীলরা অবকাঠামোগত ভাবে ফায়ার ফাইট করার সব উপযোগিতা আছে কিনা সেগুলো আমরা মনিটর করছি সমীক্ষা নির্ভর সকল পদ্ধতিগত কার্যক্রম শেষ হয়ে থাকে তবে সেটি অপসারণ না করার বা অপসারণ না করার কারণে যদি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে কোনো মৃত্যু ঘটে কোনো দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হানি হয় সেই দায়িত্ব অবশ্যই সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটির এসব মার্কেটের তালিকা করে ব্যবস্থা না নিলে যে কোনো সময় মুখোমুখি হতে হবে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর 
নাজিবুর রহমান এন টিভি নিউজ ঢাকা সিলেট আখাউড়া রেল সেকশনের মৌলিবাজার জেলার এগারোটি স্টেশনের মধ্যে পাঁচটি স্টেশন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে স্টেশনগুলো বন্ধ থাকায় যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহন না হওয়ায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের স্টেশনগুলো তালাবদ্ধ থাকায় নষ্ট ও চুরি হচ্ছে রেলওয়ের মূল্যবান সম্পদ তবে স্টেশন বন্ধ থাকলেও লোকাল ট্রেন ক্রিকেট ছাড়া যাত্রীরা চলাচল করছেন এতে করে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব মৌলিবাজার থেকে এস এম উমেদ আলীর পাঠানো রিপোর্ট দু হাজার তেরো সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া জংশন স্টেশনের অধীনে পাঁচটি রেলওয়ে স্টেশন লংলা টিলাগাঁও মনু ছকাপন ও ভাটেরা জনবল সংকটের কারণে বন্ধ রয়েছে পরে দু সালে কিছুদিনের জন্য ছকাপন ও লংলা স্টেশন চালু হলেও কয়েকদিন পর আবার বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ স্টেশন চালুর দাবিতে স্থানীয়রা বিভিন্ন সময়ে ট্রেন আটকে অবরোধ মানববন্ধন সহ নানা আন্দোলন করেছেন তবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেশন চালুর বিষয়ে এখনও কোনো উদ্যোগ নেয়নি আগে একটা ক্রম আসলে আসিল ব্যবসা বাণিজ্য এই সেই সব কিছু এখানে চলছে ট্রেন থামে লোকজন অনেক লোকজন উঠে মেল ট্রেনও কিন্তু টিকিট বিহীন আর কি টিকিট ছাড়া আমরা কত কষ্ট রয়ে যায় গাড়িগুড়ি নাই টাইম টেবুলে মিলে না কোনটা না বাসে যারা সিএনজিয়ে যারা এক টাকার বাড়া বিশ টাকা লইয়া যারা ওলাখান দিয়ে করি রেলওয়ে সূত্রে জানা যায় জেলার এগারোটি স্টেশনের মধ্যে কুলাউড়া উপজেলায় রয়েছে ষাটটি স্টেশন এর মধ্যে পাঁচটি স্টেশন দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ রয়েছে ওই সব স্টেশনে ডাবল লাইন রয়েছে তবে স্টেশন মাস্টার না থাকায় ওয়ান ওয়ে লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করতে হচ্ছে যে কারণে প্রায় সিলেট আখাউড়া রেল সেকশনে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হয় এই স্টেশনগুলো মূলত বন্ধ হওয়ার অনেক কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লোকবলের অভাব এই স্টেশনগুলো যদি চালু হতো তাহলে নিঃসন্দেহ তো আমাদের জন্য অনেক ভালো হতো আমরা রাইট টাইমে গাড়িগুলো চালাইতে পারতাম তাহলে যাত্রীরাও দেখা যায় তাদের গন্তব্যে খুব মানে দ্রুত পৌঁছাতে পারতো টাইমলি পৌঁছাতে পারতো বন্ধ থাকা স্টেশন দিয়ে যাত্রীরা ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কম খরচে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন করে আসছেন সেই ব্রিটিশ আমল থেকে কিন্তু স্টেশন মাস্টার সহ জনবলের অভাবে প্রায় এক যুগ থেকে স্টেশনগুলো বন্ধ রয়েছে স্থানীয়রা মনে করেন বন্ধ স্টেশন চালু হলে যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এন টিভি নিউজ ডেস্ক সতেরো এপ্রিলের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ না করলে তাদের একাডেমিক সনদ স্থায়ীভাবে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী সতেরো এপ্রিলের মধ্যে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হল ত্যাগ করতে হবে নির্দেশ না মানলে এসব শিক্ষার্থীর সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল করার সিদ্ধান্ত না হয়েছে তিনি আরও জানান এর পরেও যদি নির্ধারিত সময় কেউ হল ত্যাগ না করেন তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় আসতে যাচ্ছেন দেশের দুই নারী আম্পায়ার সাথীরা আক্তার জেসি ও মিশু চৌধুরী বিসিবির পরবর্তী সভায় ঘোষণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আম্পায়ার্স কমিটির প্রধান ইফতেখার আহমেদ মিঠু নিলয় মজুমদারের রিপোর্ট নারী ক্রিকেটে বিভিন্ন সময় আম্পায়ারিং করা জেসি দু সাল থেকে নিয়মিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এদিকে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে শীর্ষ স্তরে আম্পায়ারিং করার অভিজ্ঞতা আছে আর এক নারী আম্পায়ার মিশু চৌধুরীর আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের চুক্তিভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন আম্পায়ার্স কমিটি প্রধান লাস্ট বোর্ড মিটিং এ ডিসিশন নিয়েছি যে আমাদের তো ছাব্বিশ জন ছেলে আম্পায়ার আছে আমরা আর একটা শুনে খুশি হবেন যে আমরা দুজন মেয়েকে এখন ক্রিকেট বোর্ডের স্যালারিড আম্পায়ার হিসাবে নিয়ে আসবো ক্রিকেটার থাকাকালীন সময়ে শীর্ষ স্তরে আম্পায়ারিং এর পরীক্ষাটায় পাশ করে ফেলেছিলেন মিশু দু হাজার বারো সাল থেকে নিয়মিত স্কুল ক্রিকেটও ম্যাচ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এবারে ঢাকা লিগ থেকেই ম্যাচ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেখা যাবে তাকে সবশেষ কক্সবাজার অনুষ্ঠিত হওয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের মধ্যকার অনুরোধ উনিশ তৃতীয় টুর্নামেন্টে দায়িত্ব পালন করেছেন এই দুই নারী আম্পায়ার থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন এবার কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনেও তাদের ইন্ট্রোডিউস করেছি প্লাস নানান বড় ম্যাচেও তাদের থার্ড আম্পায়ার হিসাবে আমরা এক্সপিরিয়েন্স গেন করার জন্য দিচ্ছি সো এইসব এইসব করাতে আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার মেয়েদের সাইডটা দে হ্যাভ অলসো ডান ভেরি ওয়েল এই যে এসিসি থেকে ডেকে নিয়ে গেছে আমাদের জেসিকে 
সামনের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের নারী আম্পায়ারদের উপস্থিতি আরও বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির প্রধান নীলাই মজুমদার এনটিভি নিউজ ঢাকা রমজান মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল খোলা রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রেখে হাইকোর্টে দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ এ আদেশের ফলে রোজায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল খোলা রাখতে এখন আর কোনো বাধা নেই প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আজ এ আদেশ দেন ফলে রমজান মাসে প্রথম দশ দিন প্রাথমিক স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল পনেরো দিন খোলা রাখতে সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপন বহাল থাকল এর আগে এক রিটের শুনানি নিয়ে গত রোববার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল দিয়ে রোজায় স্কুল চালু রাখার সিদ্ধান্ত দুই মাসের জন্য স্থগিত করে হাইকোর্টে আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে যা গতকাল চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে চেম্বার আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনটি আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় আপিল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান সে অনুসারে আবেদনের ওপর আজ শুনানি হয় রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন অন্যদিকে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ কে এম ফয়েজ রমজানে স্কুল খোলার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বিভাগ দিয়েছিল আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেদ আজ ওগুলা স্থগিত করে দেয় যেহেতু সরকার এক সিদ্ধান্ত গভর্নমেন্টের পলিসি রমজানে ওনারা খোলা রাখবে এটি বহাল থাকবে আমরা হাইকোর্টের আদেশটা স্থগিত করে দিলাম তার মানে হাইকোর্টের আদেশকে স্থগিত আদেশ দিয়ে দেয় কালকে থেকে স্কুল খোলা থাকবে কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন নয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় বিএনপি যাতে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এমন মন্তব্য করে বিএনপি নেতা ড মইন খান বলেছেন দেশ এক নায়তান্ত্রিক ফর্মুলায় পরিচালিত হচ্ছে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট সম্প্রতি কারামুক্ত যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোনায় মুন্নার মালিবাগের বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান এ সময় তার খোঁজ খবর নেন তিনি দীর্ঘ কারাবাসে নিজের ওপর নির্যাতন সহ দলের অন্যান্য কারাবন্দীদের নির্যাতন ও দুর্দশার তথ্য তুলে ধরেন যুবদল সাধারণ সম্পাদক এই যে দেখেন এগুলো জেলখানার নির্যা মানে মানসিক নির্যাতন থেকে জেলখানার অব্যবস্থাপনা আমাদের রাখা স্কিন ডিজিজ একজন কারাবন্দি যখন অসুস্থ হয় একদম লাস্ট স্টেজ না যাওয়া পর্যন্ত বেসিক্যালি সে কোনো ট্রিটমেন্ট পায় না এ সময় ড মইন খান বলেন সাত জানুয়ারির নির্বাচনের মানদণ্ড নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে তিনি বলেন বিএনপি কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন চায় না বিএনপি কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন বা বা কোনো নতুন নির্বাচনের দাবি করে না বিএনপি নির্বাচনের দাবি করেছে যে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ আমরা সেটা সাতই জানুয়ারি আগে করেছি আমরা সেটা দু হাজার চোদ্দো সালে করেছি আমরা সেটা দু হাজার সালে করেছি এই যে সরকার তারা তারা কেন বিএনপি সমালোচনা করছে তারা আত্মতুষ্টিতে থাকার কথা আজকে তারা আজকে ক্ষমতার মহে অন্ধ হয়ে গেছে তারা এই যে তারা এক না একত্রের মাধ্যমে পরিচালনা করছে এটা তো আমাদের কথা নয় বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ অভিযোগ বিএনপির হাসান মাহ মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসকে হয়রানিতে আইনের অপব্যবহার করা হতে পারে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানীয় সময় সোমবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার এই শঙ্কা জানান মিলার বলেন ড ইউনুসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনে বাংলাদেশের আইনের বড় রকমের অপব্যবহার হতে পারে এ নিয়ে মন্তব্য ও কাজ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের ইন্ডিয়া আউট আন্দোলন নিয়ে একটি ভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন স্বার্থে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে কাজ করবে বলেও জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র রমজানে প্রথম দিনে চাহিদা বাড়ায় দ্বিগুণ হয়েছে লেবু আর শশার দাম মানভেদে এক হালি লেবুর দাম উঠেছে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত আর শশার কেজি এখন একশো দশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে রাজধানীর বাজারে এছাড়া খেজুর চিনি সহ বেশ কিছু পণ্যের দাম তো আগে থেকে বাড়তি সব মিলে ইফতার আয়োজনে খরচ বেড়েছে সাধারণ মানুষের হাসানুল শাওনের রিপোর্ট রোজার প্রথম দিনে বাজারে চাহিদা বেড়েছে লেবুর কিন্তু ইফতারে লেবুর শরবত খেতে বাড়তি পয়সা খরচ করতে হচ্ছে রাজধানীবাসীকে রাতের ব্যবধানে লেবুর দাম হয়েছে দ্বিগুণ প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকায় 
লেবুর হালি ছিল বিশ থেকে তিরিশ টাকা করে সেই লেবু এখন পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা সেম জিনিস মালটার সাইডে লেবুর দাম বেশি লেবুর এক হালির মাল দাম চায় ষাট টাকা কোনোটা আশি টাকা লেবুর দামের এই ঊর্ধ্বগতির জন্য খুচরা বিক্রেতারা দোষ চাপান পাইকারদের ওপর আমরা আনছি বস্তা দশ হাজার টাকা দেয় এক বস্তা লেবু হয় এগারোশো টাকা আমরা এই লেবুরা যদি আমরা একশো তিরিশ টাকা ডজন না বেশি আমাদের ফর্তা আসে না একশো চল্লিশ টাকা জমিদারি শশা জমিদারি শশা একশো চল্লিশ দেশি দেশি অন্যদিকে দুই তিন দিন আগেও যে শশার কেজি ষাট থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি হয়েছে প্রথম রোজায় সেই শশার কেজি প্রতি দাম পৌঁছেছে একশো চল্লিশ টাকায় শশা কিছুদিন আগেও যে দাম ছিল রোজার উপলক্ষে এটা এখন ঈদের দাম চলতেছে এছাড়া খেজুরের দাম তো আগে থেকেই বাড়তি হাজার টাকার নিচে মিলছে না সাধারণ মানের এক কেজি খেজুর আর সবচেয়ে নিম্নমানের খেজুরের কেজি প্রতি দামও পাঁচশো টাকার বেশি এছাড়া বাজারে ইসুব গুলের ভুসির দামও বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়তি আর চিনির দামও খানিকটা বেড়েছে কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় অন্যদিকে সব ধরনের মুরগির দামও বাড়তি ব্রয়লারের কেজি বিক্রি হচ্ছে দুইশো বিশ টাকায় আর সোনালির কেজি তিনশো বিশ টাকা সব মিলে নিত্য পণ্যের বাজারে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের বাজারে দ্রব্য মূল্য যে যে পরিমাণ দাম এই পরিমাণে মানে আমরা খুঁটি নিম ছিম কাটছি মানে এখন আমাদের জন্য অনেক কষ্ট কারণ আমরা তো মনে করেন যে আমরা বলতে পারি না আর না খাইতে হইব বাস্তুলে কিছু হলে খাইতে হইব তবে এবছর বেগুনের দামে খুব একটা অস্থিরতা নেই কেজি বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে আশি টাকায় হাসানুল শাওন এন টিভি নিউজ ঢাকা রমজান উপলক্ষে রাজধানী ত্রিশটি স্থানে সুলভ মূল্যে দুধ ডিম মাংস ও মাছ বিক্রি করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জানতে যাচ্ছে ফার্মগেটের খামার বাড়িতে সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট নজরানা চৌধুরী নজরানা খামার বাড়ি ছাড়া আর কোথায় কোথায় এই কার্যক্রম চলছে আর ক্রেতাদের ভিড় কেমন দেখছে প্রায়কা সকাল থেকেই কিন্তু এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে আজকে থেকেই এটি চলছে এবং আপনি যেমনটি বলছিলেন যে এখানে আসলে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস খাসির মাংস ডিম ব্রয়লার মুরগি এবং দুধ তো গরুর মাংস ছয়শো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে খাসির মাংস নয়শো টাকা কেজি ব্রয়লার মুরগি আড়াইশো টাকা কেজি যদিও এটা ড্রেস করা ড্রেসিং করা আর ডিম এক ডজন বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় দুধ প্রতি লিটার আশি টাকা করে তো আমি এখানে যারা বিক্রি করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা বলেছেন যে সবাইকে আসলে এক ইউনিট পরিমাণ দেওয়ার কথা অর্থাৎ এক কেজি বা ডিম এক ডজন এবং দুধ এক লিটার করে কিন্তু এখানে দেখলাম যে আমার পেছনে যে গাড়িটি রয়েছে সেইখান থেকে মুরগি কিন্তু দুই কেজিও দেওয়া হচ্ছে এবং দুধ দুই লিটারও দেওয়া হচ্ছে আমি বললাম যে এটি কেন করা হচ্ছে তখন বললো যে তাদের আজকের জন্য যে স্টক সেটি আছে বলেই তারা এই দুটি প্রোডাক্ট দ্বিগুণ করে দিচ্ছেন তো আমি লোকজনের ভিড় বেশ দেখতে পেয়েছি যে আমার পেছনে আপনি দেখছেন অন্তত পনেরো বিশ জন দাঁড়িয়ে আছে আমি প্রায় আধা ঘন্টা যাবত এখানে আছি এবং এই পনেরো বিশ জনের লাইন কিন্তু ফিক্সড আছে মানে যারা যাচ্ছেন আবার নতুন করে যোগ হচ্ছেন এইভাবে বিক্রি হচ্ছে তো এর বাইরেও কিন্তু বিভিন্ন ঢাকার পুরো ঢাকারকে তিরিশটা স্থানে এটি এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই মৎস্য প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে তাদের যে গাড়ি সেটি এই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করছে তো আমি মিরপুর ধানমন্ডি এবং আপনার সচিবালয়ের সামনে খিলগা মুগদাপাড়া এইসব এলাকায় কিন্তু এই ভ্যানগুলো আসছে এবং প্রোডাক্ট বিক্রি করছে তো এখন পর্যন্ত এই নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি তবে মূল বিষয়টা হলো যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের জন্য এই ব্যবস্থা সেটি মাত্র তিরিশটি জায়গায় তাহলে ঢাকার সিটির বাইরে সাধারণ মানুষ কি করবে এই প্রশ্নটা রয়ে গেছে রায়কা জানছিলাম কম দামে দুধ ডিম মাছ মাংস বিক্রির খবর
রাজধানীর বাড্ডা এলাকা থেকে চারটি অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরি সরঞ্জাম সহ ছয়জন অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। র‍্যাব জানায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে র‍্যাব 10 এর একটি দল উত্তর বাড্ডায় অভিযান পরিচালনা করে। এতে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রটির মূল হোতা সহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। রাতে পূর্ব পদরদিয়া এলাকায় অপর একটি অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব। এই সময় চক্রটি আরও চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চারটি পিস্তল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরি সরঞ্জাম করা হয় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপির আকার 18000 কোটি টাকা কমিয়ে 245000 কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে শেরেবাংলা নগরের এনএসসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এনএসসি সভায় আর এডিপি অনুমোদন দেয়া হয় রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ চলতি অর্থবছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপির আকার ছিল 263000 কোটি টাকা মঙ্গলবার এনইসি সভায় চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি অনুমোদন পায় যার আকার দাঁড়িয়েছে 245000 কোটি টাকা মূল এডিপিতে 1340টি প্রকল্প ছিল তবে তবে সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে 1580টি করা হয়েছে যে কোনো বিষয়ই পরিকল্পনা যখন অ্যাডভান্স করা হয় সেটা সংশোধন করতেই হয় অর্থের প্রাপ্তি এখন যখন আমরা পরিকল্পনাটা করেছি অনুমোদন দিয়েছি তখন অর্থের প্রাপ্তি যে ফোরকাস্ট ছিল পূর্বাভাস হিসেব লেগেছে অর্থ কমে গেছে কোন কোন জিনিস অগ্রাধিকার পেয়ে গেছে পেতে হবে পেতে হয়েছে এই সময় চলতি অর্থবছরে চলমান 330টি প্রকল্পের কাজ অবশ্যই শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী আর চলমান যে সব প্রকল্প অল্প টাকায় শেষ করে সুফল পাওয়া যায় সেগুলো দ্রুত শেষ করতে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলমান যে সকল প্রকল্প অল্প পরিমাণ বরাদ্দ দিলে শেষ হবে এবং দ্রুত সুফল পাওয়া যাবে সেই সব প্রকল্প প্রয়োজন বরাদ্দ দিতে হবে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন দীর্ঘ সুরিতা পরিহারে লক্ষ্যে বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক সম্ভাব্য সমীক্ষা করতে হবে পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিদ্যুৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রকল্প অগ্রাধিকার পেয়েছে চলতি বছরের সংশোধিত এডিপিতে ফাহাদ মোহাম্মদ এনডিভি নিউজ ঢাকা প্রথম রোজায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল রাজধানীর ইফতারের বাজারে ইফতারের আইটেমের স্বাদে গন্ধে ভিন্নতা আনাতেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ভোক্তারা আর এজন্য ইফতারে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের চেয়ে ঐতিহ্যগতভাবে ভাজা পোড়া জাতীয় খাবারই ইফতারের বাজারে প্রথম পছন্দ ক্রেতাদের তবে তাদের অভিযোগ এবছর ইফতারের বাজার চড়া মইদুল ইসলামের রিপোর্ট রমজানের প্রথম দিনে রকমারি ইফতার সামগ্রীর মেলা বসে রাজধানী জুড়ে তবে ঐতিহ্যবাহী চকবাজার এবং বেইলি রোডে ক্রেতাদের ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি প্রথম রোজায় ইফতার আইটেমে বৈচিত্র্য আনতে বাজারে ইফতার কেনার বাড়তি আগ্রহ দেখা যায় ক্রেতাদের দুপুর থেকে হাক ডাক আর ক্রেতা উপস্থিতিতে জমজমাট চকবাজারের ইফতার বাজার খানদানি ইফতার মানেই পুরান ঢাকার ইফতার সামগ্রী আর সেই কারণেই অনেক দূর থেকেই শুধু ইফতার কিনতে এখানে আসেন অনেকে ছোটবেলা থেকে এখানে আসা হয় তো আগে বাবার সাথে আসতাম বন্ধুদের সাথে এখন আসি রোজা রেখে সারা দিন একটু ভালো মন্দ খাবো আর আমাদের তো ঐতিহ্যবাহী সো না আসি উপায় নাই চক বাজার প্রায় আট বছর ধরে আসি প্রতি বছরই ইফতারি এখান থেকে নেওয়া হয় আর চিকেন তান্দুরি কাবাব আছে তারপর চিকেন টিক্কা কাবাব আছে বডি কাবাব আছে সাসলিক কাবাব আছে উইংস এর কাবাব আছে প্রায় অনেক ধরনের কাবাব আছে চিকেন তান্দুরি মাত্র 240 টাকা আমার এই দোকান বয়স প্রায় আপনার 52 বছরের মতো একই চিত্র দেখা গেছে বেইলি রোডের ইফতার বাজারেও দুপুরের পর থেকেই ইফতার সামগ্রী কিনতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দোকানে ভিড় জমান ক্রেতারা দামের চেয়ে ইফতার সামগ্রীর মান নিয়ে চিন্তা করেন এখানে আসা বেশিরভাগ ক্রেতা জিলাপির একটা সব সময় আকাঙ্ক্ষা থাকে ইফতারিতে সেজন্য এটা সংগ্রহ করতে আসা হয় চিলি চিকেন এন্ড সাসলিক এগুলা সবাই একসাথে ইফতার করার একটা প্ল্যানিং আছে তো এই জন্যই আসলে সবার জন্য নেয়া অগ্নিকান্ডের পর বেলির অনেকটা ক্রেতা শূন্য হয়ে গেছে যার কারণে আমাদের গত বছর তুলনায় আমাদের যে আইটেমগুলো করেছিলাম তার তুলনায় অনেকগুলো আমরা কম করেছি দীর্ঘদিনী ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ইফতার আয়োজনে কমতি রাখেননি দোকানিরা বিশেষ করে বিভিন্ন পদের কাবাব হালিম কিংবা মিষ্টি চাহিদা ছিল ক্রেতাদের সবচেয়ে বেশি মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা 
রমজান উপলক্ষে রাজধানীর ত্রিশ স্থানে সুলভ মূল্যে দুধ ডিম মাছ মাংস বিক্রি করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় রমজানের প্রথম দিন সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ফ্রিজার ভ্যানে করে এসব পণ্য বিক্রি করা হয় ভ্রাম্যমাণ এসব বিক্রয় কেন্দ্রে গরুর মাংস ছয়শো টাকা কেজি খাসির মাংস কেজি প্রতি নয়শো টাকা ড্রেসিং করা ব্রয়লার মুরগি আড়াইশো টাকা কেজি ডিম একশো টাকা ডজন ও গরুর তরল দুধ আশি টাকা লিটার দামে বিক্রি করা হচ্ছে তবে একজন ক্রেতাকে এসব পণ্য সর্বোচ্চ এক ইউনিট করে দেয়া হচ্ছে রাজধানীর খামারবাড়ি বাড্ডা কড়াইল বস্তি আজিমপুর উত্তরা খিলগাঁও সহ বিভিন্ন স্থানে ভ্যানের সামনে লাইন ধরে ক্রেতাদের এসব পণ্য কিনতে দেখা গেছে আঠাশ রমজান পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে বলে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে চাল ও তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণে আছে চিনি ডাল সহ কোনো নিত্যপণ্যের ঘাটতি নেই সে কারণে মানুষের মাঝে স্বস্তি আছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক টিটু সচিবালয় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়মা কিমেনোরি এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে নেগোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ জাপান ইকোনমিক পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষর হয় এই চুক্তির ফলে শুধু পণ্য বাজারজাতকরণে দুই দেশই বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী জানান পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা শেষে পর্যায়ে শেষ পর্যায়ে দ্রুতই ভারত থেকে পেঁয়াজ আসবে চিনির যথেষ্ট মজুদ আছে ঘাটতি হবে না উল্লেখ করে আশাবাদ জানান সরকার নির্ধারিত দামেই বিক্রি হবে পেঁয়াজটা আমাদের ভারত থেকে আমরা পারমিশন পেয়েছি আমাদের দামের নেগোসিয়েশন চলতেছে আপনি জানেন যে ভারতে পেঁয়াজের ট্যারিফ আঠার আটশো ডলার বাংলাদেশের জন্য বারোশো ডলার ইউএইর জন্য আমি আবারও বলি এটা একটু কোট করে লিখেন যে আমাদের জন্য আটশো ডলার আর একই পেঁয়াজ ভারত রপ্তানি করবে ট্যারিফ নির্ধারণ করেছে বারোশো ডলার পেঁয়াজ যেদিন আমাদের এই দামের সিদ্ধান্তটা হবে কিভাবে হবে এবং এটা কিন্তু একেবারে রেডি আছে যেদিন হবে তার পরের দিন থেকেই তারা কিন্তু চিনি এই পেঁয়াজটা পাঠানো শুরু করবে রমজান মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচি চলমান রাখার মাধ্যমে বিএনপি জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি এই মন্তব্য করেন বিএনপির এসব কর্মসূচি রমজানের মধ্যে জনভোগান্তি বাড়াবে বলে উল্লেখ করেন কাদের বলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা সরকারের বন্দিত্বে নেই তারা তারেক রহমানের নেতৃত্বের দাসত্বে বন্দী হয়ে আছে তাদের এই দাসত্বের দায়ভার এখন তারা সরকারের উপর চাপানোর অপচেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসব আবোল তাবল বকছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও দুঃশাসনে বর্তমান সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে দেশে কিছুই রাখেনি বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সন্ধ্যায় আলেম ওলামা ও এতিমদের সাথে বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিলে এই অভিযোগ করেন তিনি এ সময় আব্বাস বলেন শৈরশাসক জালিমদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তবে টিকে থাকতে পারে না আওয়ামী লীগ সরকারও আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন মির্জা আব্বাস অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন বিএনপি যতদিন আছে সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে ততদিন দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে আমাদেরকে অবশ্যই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে হবে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে কোনো জালেমের জুলুম সারা জীবন টিকে থাকতে পারে নাই এদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী নাই এটা বুঝতে হবে পৃথিবীর কোনো শরীরের শাসন টিকে থাকতে পারে নাই পারবেও না দেশের আটত্রিশটি ব্যাংক অপেক্ষাকৃত দুর্বল এদের মধ্যে নয়টি ব্যাংকের অবস্থা বেশি খারাপ তাদেরকে রেড জোনে রাখা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র দাবি করেছেন এই প্রতিবেদন গবেষণার জন্য এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর পূর্ণাঙ্গ আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় না গ্রিন ইয়েলো এবং রেড এমন তিন ভাগে দেশের চুয়ান্নটি ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকস হেলথ ইন্ডেক্স ও হিট ম্যাপে যেখানে লাল বা রেড জোনে পড়েছে নয়টি ব্যাংক উনত্রিশটি ব্যাংক আছে ইয়েলো জোনে আর ষোলোটির অবস্থা ভালো আর আমাদের যে গ্যাপটা সেইখান থেকেই ট্রেড ক্রেডিটের গ্যাপটা থেকে আসছে এটা নিয়ে অলরেডি দুটো কমিটি কাজ করছে যে আসলে কোন জায়গাটায় কি হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং আর ওদের অ্যাকাউন্টিং এর কিছু পার্থক্য আছে তো আমরা সেটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি আর রিয়েল কোথায় গ্যাপটা হলো 
সেটাও বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে আইন অনুযায়ী অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সঙ্গে অভিযানের নামে হয়রানি করা কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকদের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আজ হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল সহ এই আদেশ দেয় গত এগারোই মার্চ রাজধানীর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলোতে হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয় রিটে সব শর্ত পূরণের সময় চেয়ে আবেদন করেন হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিকরা গত উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছেচল্লিশ জনের প্রাণহানি হয় এরপর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় ঢাকা মহানগর পুলিশ এসব অভিযানে গ্রেপ্তার মামলা সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজধানীর বনানী আবাসিক এলাকায় রেস্টুরেন্ট করার অভিযোগে দুটি রেস্তোরাঁ মালিককে জরিমানা ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে রাজুক দুপুরে রাজুকের ভ্রাম্যমাণ আদালত এই অভিযানে ভবনের ছাদে অবৈধভাবে কোল অ্যান্ড কফি রুপটপ নামে রেস্টুরেন্ট চালানোর অভিযোগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় পাশের আরেক আবাসিক ভবনে রেস্টুরেন্ট নির্মাণ করায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয় রাজুকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুর রহমান বলেন অবৈধ হোটেল রেস্তোরাঁগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে দ্বৈত কর পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে ত্রিশ বছর আগে করা চুক্তি নতুন করে স্বাক্ষর করল বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস দুপুরে সচিবালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরে বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেন অর্থমন্ত্রী এবং নেদারল্যান্ডসের পক্ষে দেশটির কর ও কর প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিমন্ত্রী এই চুক্তির ফলে ব্যবসায়ী সহ প্রবাসীরাও দুই দেশে আলাদা করে দুইবার কর দেবার বদলে যে কোনো একটি দেশে একবার কর দেবেন বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় দ্বৈত কর পরিহার সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে এখন পর্যন্ত বিয়াল্লিশটি দেশের সাথে দ্বৈত কর রোধ সংক্রান্ত চুক্তি আছে বাংলাদেশের এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা রহমাতুল মুনিম বলেন বৈশ্বিক অর্থনীতির ধরন বদলে যাওয়ায় ত্রিশ বছর আগে নেদারল্যান্ডসের সাথে করা এই চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন মুক্তিযুদ্ধে ভারত পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল তাই ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন হওয়ার নয় বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট ভবনে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বাহান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী জানান বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় অবদান হল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দেশ থেকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে এত দ্রুত একটি দেশ থেকে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা বিরল সেমিনারে দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে সব সময় কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে চট্টগ্রামে কাল শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে খেলা জয় দিয়ে বছরের প্রথম ওয়ানডেতে শুরু করতে চান অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত কুশল ইয়াসিরের ডেস্ক রিপোর্ট সিলেটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই এক ব্যবধানে টি টোয়েন্টি সিরিজ হেরে এবার চট্টগ্রামে বাংলাদেশ লক্ষ্য ওয়ানডে সিরিজ নিজেদের পক্ষে নেয়া দলের সেরা পারফরমাররাই একাদশে সুযোগ পাবে এমন বার্তা টিম ম্যানেজমেন্টের দুই হাজার তেইশ সালে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ভালো সংবাদ দিতে পারেনি লাল সবুজরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এশিয়া কাপ থেকে বিশ্বকাপ সব জায়গায় ব্যর্থ ছিল দল এমন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ টাইগার অধিনায়কের কাছে দুই হাজার পনেরো থেকে বাইশ পর্যন্ত আমরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছি সো একটা বছর খারাপ যেতেই পারে বাট আমরা কীভাবে এত টিম হিসেবে ভালোভাবে কাম ব্যাক করি বছরটা ভালোভাবে শুরু করি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এটার জন্য আমরা ভালো মতো প্রিপেয়ার সিরিজের প্রথম ম্যাচে লিটন দাস অনিশ্চিত এনামুল হক বিজয় ও সৌম্য সরকারকে দেখা যেতে পারে ওপেনার হিসেবে শান্তর বিশ্বাস সৌম্য দলের জন্য অনেক বেশি কিছু দিতে সক্ষম অবশ্যই কনসিস্টেন্সির প্রয়োজন আছে প্রত্যেকটা ব্যাটসম্যান আলাদাভাবে সৌম্যর একার প্রয়োজন সেটা বলব না তো আশা করবো যে এই সিরিজেও ও যদি সুযোগ পায় ইনশাল্লাহ ওর যে জায়গায় জায়গায় ব্যাটিং করে টিমের জন্য ভালো কিছু করবে এদিকে সংক্ষিপ্ত ফর্মেটে সিরিজের মতো ওয়ানডেতেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চায় সফরকারী শ্রীলঙ্কা কুশল ইয়াসির এনটিভি নিউজ ডেস্ক জয় দিয়েই ঢাকা মহানগর ক্রিকেট লিগ শুরু করল লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ মিরপুরে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে মুমিনুল হকের দল ব্রাদার্সের দেয়া দুশো তিন রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে তৌফিক খান ও সাদবান ইসলামের চুরানব্বই রানের উদ্বোধনী জুটি সহজ জয়ের পথ দেখায় রূপগঞ্জকে তৌফিক ছেষট্টি ও সাদবান সাতষট্টি রান করেন অধিনায়ক মুমিনুল ষোলো রানে বিদায় নিলেও আমিনুল ইসলাম ও শামীম হোসেনের ব্যাটে চোদ্দ ওভার হাতে রাখে জয় রূপগঞ্জ 
এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে আলামিন হোসেন ও শহীদুল ইসলামের বোলিং তোপে দুশো দুই রানেই গুটিয়ে যায় ব্রাদার্স আলামিন ও শহীদুল নিয়েছেন দুটি করে উইকেট এছাড়া বিকে এসপিতে রূপগঞ্জ টাইগার্সকে তিন উইকেটে গাজী গ্রুপ ও সিটি ক্লাবকে তেতাল্লিশ রানে হারিয়েছে মোহাম্মেডান